放干货了。再来说说天狼的实力吧，至少和领夜五五派。为什么这么说？我们来看一下实验室探险人员构成：领夜、天狼、我和奈美西斯四人。你们觉得这四个人当中，鱼鳞最信任谁？之前可能是领夜，但现在最信任的必然是天狼。天狼执行的任务有两个，一个是协助任务，还有就是监视领夜。林业已经失去了信任，所以才紧急召回了天狼。他是有些玩世不恭，但实际上洞察力和警觉性特别强。鱼鳞放心他一个人跟着我们和林业去实验室，肯定是相信鱼天狼的实力。就算我们和林业联手，天狼都可以全身而退，或者就是天狼有什么特别的保命手段。聊完天狼了，就再说一个实锤吧。第七幻塔果然是幌子。人类探索到维拉以后，修建了进程，在逐步发展过程中，发现了亚洲异常。海加德以修建第七幻塔为由，成立了第七区，实际任务就是探查亚洲异常的真相。首先发现的就是反重力引擎，以此为基础建立了进度的雏形，但发生了大灾变，所有的安排全都被打乱了。海加德被迫必须先优先保证人类的存续，但海加德对亚中立场的探索从来未停止过。在第三都市修建中，终于发现了无序森严的存在。这一刻，海加德才意识到进度已岌岌可危，因为亚中立场是由无序森严影响形成的，而进度又是依靠亚中立场漂浮的。现在发现下面有个大威胁，你还跑不了。于是，进都开始加快地面生态计划，准备将人员转移出去。但灰异体却开始出现在地面，并袭击生态研究所。雷比利亚真的是被林业流放的吗？直接上剧情。果然，我会保护好雷贝，我会找到你的。等着。可以看出，林业和雷比利亚实际上很要好。他所说的流放很可能又是一个谎言。而且，林业可以看到雷比利亚的随身日记。我们又知道雷比利亚一直生活在实验室里，那么林业又在哪里呢？还有就是注意雷比利亚说的话。抱歉，我骗了你，但你知道我别无选择。他说他骗了林业，如果被林业流放了，应该是正派才对。但他们的关系又很好。实际情况是，雷比利亚将雷贝托付给了林业，而自己停止了实验。从当时的 PV 我们也能看出来，雷比利亚已经回到了实验室。他如果想继续实验也是可以的，但他的实验已经到了瓶颈，他需要更大胆的实验去验证自己的想法。然后就是情境大人的死亡，经历了这么久，他的死亡日期终于定下来了。聆听者一期的研究都是二七零八年开始的，在这之前，情境是明令禁止的，也就是说情境的死亡时间也在这之前不久。那么问题来了，是谁资助了雷比利亚的研究呢？这个人就最可能跟秦静的死有关，而且雷比利亚和这件事有没有关系也不好说。博士是一个为达目的不择手段的人，虽然他初心是好的，但是一个研究疯子，不然也不会只身前往无序深渊了。于林说无序深渊被封锁了，但是雷比利亚两年前就进去了。我是该夸雷比利亚厉害，还是该说海家的菜呢？最后就是雷贝了。还记得李叶交代给雷贝的话吗？别忘了昨晚睡前我交代给你的话。雷贝记得的。注意看这个机器人的动作，他是要拥抱雷贝，但雷贝却启动了斯拉克，吸收了人造晶体。那么猜猜看，林叶究竟交代了什么呢？本期就到这了，关注小峰，带你体验不一样的幻塔。